Good morning, dear brothers and sisters. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. As the brother announced, we're going to talk about Nehemiah. Como el hermano anunció, vamos a hablar de Nehemías. And I'm sure several will say, why are we studying Nehemiah? Y estoy seguro que algunos van a decir, ¿por qué estamos estudiando Nehemías? So he was alive and working for many years. Él estuvo vivo y trabajando por muchos años. It's because the spirit of prophecy says es porque el espíritu de profecía dice that the leadership of Nehemiah que el liderazgo de Nehemías is what is needed in the end of time. Es lo que se necesita para los finales de los tiempos. Here is one testimony. Aquí hay un testimonio. Lo pueden ver en pantalla. Signs of the time, December 6, 1883. Señales de los tiempos, eh, 6 de diciembre de 1883. There is need of Nehemiahs in the church today. Hay necesidad de Nehemiahs hoy en la iglesia. Not men who carry, pray, and preach only. No solo hombres que, que solo oran y predican. But men whose prayer and sermons are braced with firm and eager purpose. Pero hombres cuyas oraciones y sermones están aferradas también con unidas a un firme propósito. The chorus pursued in his Hebrew patriot el, and the accomplishment of his plans is one that should still be adopted by ministers in leading men. El curso seguido por este pat, eh, hebreo patriota en el logro de sus planes es uno que debe ser ahora seguido también por los ministros y los líderes. It's very important. Es muy importante. And Nehemiah accomplished his purpose. Nehemiah logró sus propósitos and that is how the ministers in the end of time should also be y así deben de ser los ministros de los finales de los tiempos we should be able to achieve accomplishments debemos de, eh, poder lograr logros we present in front of the Lord present uh, in front of us tasks eh, presentamos delante del Señor eh, tareas and then we have to accomplish them y debemos de lograrlas. We need to finish Necesitamos the work. completar la obra. And how the Nehemiah did it? ¿Y cómo lo hizo Nehemías? He let the people understand the plans. Él hizo que el pueblo entienda los planes. And share the work. Y compartan en el trabajo. So that they have a personal interest para in, que, the, in its prosperity. Para que ellos tengan un interés personal en la prosperidad de, del plan. That is what we are going to learn in this seminar. Eso es lo que vamos a aprender en este seminario. How to accomplish things. Cómo lograr cosas. Through the church. A través de la iglesia. Through the members. A través de los miembros. Through the lay members. A través de los laicos. And lay workers. Y de los obreros laicos. Because that's how Nehemiah worked. Porque así... The restoration of Nehemiah, la restauración que hizo Nehemías, is the restoration that has to take place in our time. Es la restauración que se debe hacer en nuestro tiempo. The work of reform carried by Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah, la obra de reforma llevada a cabo por Zerubbabel. Esdras y Nehemías present a picture of the work of spiritual restoration. Presenta una imagen de la restauración espiritual in the closing days of this art history. En los días finales de la historia de este mundo. Through the remnant of Israel, God purpose to preserve and earth the knowledge of Himself. A través del remanente de Israel, Dios tuvo el propósito de preservar en la tierra el conocimiento su, el conocimiento de él. There were the guardians of the true worship. Ellos eran los guardianes de la verdadera adoración. The keepers of the holy oracles. De los guardadores de los oráculos sagrados. Strong was the opposition they have to meet. Fuerte era la oposición que tuvieron que enfrentar. Heavy the burdens borne by the leaders. Pesadas las cargas por los líderes. But those men move forward in firm reliance to God. Pero estos hombres se movían hacia adelante una dependencia firme en Dios. 
So we see in the time of Nehemiah. Así que vemos en el tiempo de Nehemías. Jerusalem's walls were broken. Los muros de Jerusalén estaban quebrados. In the end of time, en el final de los tiempos, the law of God is broken. La ley de Dios está siendo the, quebrantada. The true knowledge of God is el, broken. El verdadero conocimiento de Dios está derribado. In the time of Nehemiah, en el tiempo de Nehemías, he needed to reconstruct the wall. Él necesitó reconstruir los muros. In the end of time, en los finales de los días, we need to reconstruct the true doctrine. Nosotros necesitamos reconstruir la verdadera doctrina. In the time of Nehemiah was en, a opposition. En el tiempo de Nehemías había oposición. In the time of end, en los finales de los tiempos, also will be opposition. También habrá oposición. And we know not only opposition, but y, a true persecution. Y sabemos que no solo oposición, sino verdadera persecución. So that's why Sister White sees in Nehemiah a model to be followed in the end of time. Por eso Mana White ve en Nehemías un modelo a seguir para el final de los tiempos. The first point we notice in the leadership of Nehemiah. El primer punto que notamos en el liderazgo de Nehemías. That we need to adopt in que, our leadership. Que necesitamos seguir en nuestro liderazgo. Is the leadership and identity. Es liderazgo e identidad. We as a leader need to identify with the people to whom we work. Como líderes necesitamos identificarnos con las personas con las cuales obramos. As they say unto me, the remnants that are left in the captivity, there is the provinces in great affliction and reproach. Nehemiah 1, 3 to 4. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1, Versículo 3 y versículo 4. And it's come to pass that I, when I hear these words, that I sat down and wept and mourned certain day and fasted and prayed before the God of heaven. Cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. So we see that when Nehemiah hear the negative report, Así que vemos que cuando Nehemiah escuchó el informe negativo, he didn't say that doesn't refer to me. Él no dijo eso, no me concierne a mí. I have a good salary. Yo tengo un buen salario. I worked for the king. Yo trabajo para el rey. All my children are under protection. Todos mis hijos están protegidos. I have nothing to do with Jerusalem. Yo no tengo nada que ver con Jerusalén. Sorry about these people. Lo siento mucho that por was, este pueblo. It's not the case. Eso no fue el caso. The Nehemiah identified with his people. Nehemiah se identificó con su pueblo. He cried Él lloró as if it is his own house that is destroyed. Lloró como que hubiera sido su propia casa que estaba derribada. He fasted and prayed. Él ayunó y lloró. And it's very similar the attitude of Moses. Y así fue la actitud también de Moisés. Moses was in the palace of the Pharaoh. Moisés estaba en el palacio de Faraón. But he was interested to see how are his people. Pero él estaba interesado en ver cómo estaba su pueblo. And when he saw one of the Egyptians hitting and beating the Israelite. Y cuando vio a uno de los egipcios golpeando y pegándole a uno de los israelitas. He ran and defended him. Corrió y lo defendió. This is the identification es, with the people. Esta es la identificación con el pueblo. If we, if we have been assigned a church or area of work. Si hemos sido asignados un, una iglesia, una área de trabajo. We need to investigate what kind of weaknesses there are. Necesitamos investigar qué clase de debilidades hay. And we need to identify with the people. Y necesitamos identificarnos con las personas. Because that is what will make us successful leaders. Porque eso es lo que nos va a hacer líderes exitosos. And here is the prayer of Nehemiah. Y aquí está la oración de Nehemías. Chapter 1, verse 6 and 7. Nehemías 1, versículo 6 y 7. He says, let thy ear now be attentive and thine 
ear open that you may hear the prayer of thy servant. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. I pray before thee now day and night for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel which we have sinned against thee. Both I, my father's house, have sinned. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo, si, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemiah and his father's house didn't commit the sin. Ne, la casa de Nehemiah y sus padres no cometieron los pecados. But he identified with the sins of Israel. Pero él se identificó con los pecados de Israel. He confessed the sins of Israel as if it is his own sin. Él confesó los pecados de Israel como que fueran los propios de él. Daniel, when he was praying after the 70 years, cuando Daniel estaba orando después de los 70 años, then he also confessed the sins of the people of God as if it is his own sins. Él también confesó los pecados del pueblo como que hubieran sido los propios. And uh, verse 7. Versículo 7 de Nehemías 1. We have dealt very corruptly against thee. En el extremo nos hemos corrompido contra ti. And have not kept the commandments. Y no hemos guardado los mandamientos. Not the statutes. Ni los estatutos. Not the judgments. Ni los preceptos. Nehemiah kept all of that. Nehemías guardaba todo esto. But he identified with the people. Pero él se identificaba con el pueblo. And this, uh, brethren, this quality is very important. Y esta cualidad es muy importante. If we want to be accomplished as leaders, si queremos sentirnos realizados como líderes, we cannot stand far away from the people. No podemos de pararnos lejos del pueblo. And say, okay, I'm the holy man here. Y decir, yo soy el santo aquí. And the church people. Y los de la iglesia. All the poor people. So, los pobres. They don't know. No saben. They are in sin. Están en pecado. Or they are, they, they have no knowledge. No tienen conocimiento. They didn't finish missionary school. No terminaron la escuela misionera. They don't know theology. No saben teología. Oh, poor people. Pobre gente. Brethren, when we are in the mission of saving people. Cuando estamos en la misión de salvar personas. Here you have this picture. Aquí tenemos esta imagen. Somebody has fell in the ditch. Alguien ha caído en el hoyo. Now you want to lift him up. Ahora lo quieres levantar. How are you doing that? ¿Cómo lo vas a hacer? You throw him a rope. Le tiras un lazo, una soga. And say, hey. Hey. Come here. Ven aquí. Grab the help. Uh, toma la ayuda. That's not what Nehemiah did. Eso no fue lo que Nehemiah hizo. What did Nehemiah did? ¿Qué hizo Nehemiah? He went down there where the other people are. Él se fue allá abajo donde estaba lo, el pueblo. He identified with those that are falling down. Él se identificó con los que estaban ahí caídos. It means. Significa. If you have an adulterer in your church. Si tienes un adúltero en la iglesia, you have to confess his sin as if you are the adulterer. Debes de confesar su pecado como que tú eres el adúltero. Look what Apostle Paul says. Veamos qué dice el apóstol Pablo. 1 Corinthians 9, verse 19 to 21. 1 Corintios 9, versículos 19 al 21. For though I be free from all men, yet have have made myself servant into all that I may gain the more. And in, yeah. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. And into the Jews, I become as a Jew. Me he hecho a los judíos como judío. That I may gain the Jew. Para ganar a los judíos. To them that are under the law, as under the law. A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley. That I may gain them that are under the law. Para ganar a los que están sujetos a la ley. So you need to identify with the sinner. Necesitas, necesitan identificarse con el pecador. You need to identify with the people you're supposed to lead. Necesita identificarse con las personas que usted debe de liderar. If they suffer poverty. 
Si ellos sufren pobreza, you need to share the poverty. Usted necesita compartir la pobreza. In, if they suffer because of some temptations, si sufren de alguna tentación, you need to understand them. Necesita entenderles. If they have a cultural differences, si tienen diferencias culturales, you need to share that ne difference. Necesita compartir esa diferencia. I remember we had our worker in Turkey. Me, recuerdo que teníamos un obrero en Turquía. It's a very difficult place to work. El cual es un, un país difícil de trabajar. The brother was several times in danger. Muchas His veces, life was in danger. Muchas veces el hermano, la vida del hermano estuvo en peligro. But his wife dressed like the Muslim women. Pero su esposa se vestía como las mujeres musulmanes. And he had in his house a prayer room like the Muslims have. Y él tenía en su hogar un, un lugar de oración, de oración así como los musulmanes tienen. And one day he was on the street. Y un día estaba en la calle. And one of the neighbors. Y uno de los vecinos. He says, "Oh, men." Dice, "Hombre, hoy hoy I'm late to go to the mosque." Eh, eh, voy tarde para llegar a la mezquita. Don't you have a, a room for prayer? ¿No tienes un, un lugar para oración? Then the brother say, "Of course I have." Y le dice el hermano, "Por supuesto que tengo." Come. Ven. Then he have his room. Y entonces eh, él tiene su cuarto. With a carpet. Con una carpeta. So then the man kneel down and pray. Alfombra. Alfombra. Yeah. Pero, y, y el hermano se arrodilló, el musulmán se arrodilló a orar. And then he say, man, you, you're a righteous man. Y le dice, oye, tú eres un hombre justo. Look, your house is so well prepared. Tu hogar está bien preparado. And you're praying. Y estás orando. Then he say, but I hear you are from another religion. Pero yo he escuchado que tú eres de otra religión. Then our brother says. Y entonces nuestro hermano dice. Yes, because you are apostasy. Sí, porque tú te has, aposta uh, has estado en apostasía. The man was, how dare? Y, y el, hermano, el hombre se quedó como, ¿cómo es así? Then he said, look at the mosque. Dice, ve a la mes, eh, mira la, la mezquita. You have the half moon and the star. Tiene la media luna y la estrella. That is the symbol of the state. Ese es el símbolo del estado. You're all apostasy. Todos ustedes están en apostasía. If Mahoma stand up from the grave. Si, if Mohammed would stand from the grave. Uh, si Mahoma se levantara de la tumba, he will disfellowship all of you. Los, eh, los desfatalizará a todos ustedes. Because you are not keeping the law. Porque no están guardando la ley. And then he begins with the Ten Commandments. Y empieza con los diez mandamientos. And it's interesting. Y es interesante. That the Islam, they support him. Que los musulmanes lo apoyan. Because he identified with them. Porque se identificó con ellos. If we want to win somebody, si queremos ganar a alguien, if we want to be successful, si queremos ser exitosos, the first things what Nehemiah did, los primero que hizo Nehemías, he identified with the people. Él se identificó con el pueblo. If you are in Canada, si está en Canadá, en Canadá, you need to identify with the Canada people. Necesita identificarse con las personas de Canadá. But if you are in Quebec, pero si está en Quebec, then you need to identify with the French speaking Canadian. Canadian. Entonces necesita identificarse con los canadienses de habla francesa. Because that's different culture. Porque es una cultura diferente. So you need to learn. Así que necesita aprender. Remember Joseph. Recordemos a José. He went to Egypt. Él fue a Egipto. But he have to learn. Pero él tuvo que aprender. The first things you need to do is learn. Lo primero que hay que hacer es aprender. How are these people? ¿Cómo son estas personas? Then you can go to their level. Entonces puede ir a su nivel. Then you can gain them back. Y entonces los puede ganar. Something else that Nehemiah did. Algo más que hizo Nehemías. After he heard the negative report, después de escuchar el informe negativo, after he identified with his people and pray, hasta después de identificarse con su pueblo y orar, he became planning. Empezó a hacer planes. How to help in this situation? 
¿Cómo ayudar en, en esa situación? Oh Lord, I beseech thee. It's Nehemiah 1 verse 11. Nehemiah 1 11. Let now thy ear be attentive to the prayer of thy servant. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. To the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper, I pray thee, thy <coughs> servant, this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Quienes deseen reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemiah had a plan. Nehemiah tenía un plan. He is not a passive leader. Él no era un líder pasivo. He hear about the problem. Él escuchó del problema. The wall of Jerusalem is destroyed. El muro de Jerusalén estaba destruido. What usually is done. Lo que normalmente se hace. When there come problem in the church. Cuando hay problemas en la iglesia. Who is going to resolve it? ¿Quién lo va a resolver? I'll let that brother deal with this. Que aquel hermano lo trate. Or let's send it to the general conference. Mandemos, enviémoslo a la conferencia general. Let somebody else take the hot potatoes. Que alguien más agarre la papa caliente. Because it, 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 it is difficult. Porque es difícil. We don't know if we will have success or not. No, porque no sabemos si vamos a tener éxito o no. But in the case of Nehemiah, Pero en el caso de Nehemias, that was not the case. Eso no fue el caso. He grabbed the things él tomó las cosas and he began planning y él empezó a hacer planes how he himself como él él mismo can go and help in that difficult situation podía ir y ayudar en esa situación difícil now but he was not sure pero él no estaba seguro that God have elected him for that work que Dios lo había elegido a él para esa obra. That's why he was planning, but he was also praying. Por eso estaba haciendo planes, pero también estaba orando. If it is the mercy of God. Si es la misericordia de Dios. If God have approved his plan. Si Dios había aprobado su plan. He will make the circumstances favorable. Él haría las circunstancias favorables. Yes, and that is... Sometimes people come to me and say, "Brother, how do I know that God is with me?" A veces las personas vienen y me dicen, "Hermano, cómo yo sé si voy a saber si Dios está conmigo?" One brother one day come and say, "Brother, un día vino un hermano y dijo, "Hermano, we want to go out of the city." Nosotros queremos ir fuera de la ciudad. And we're looking for houses. Y estamos buscando casas. How do we know that God wants us to leave? ¿Cómo sabemos si Dios quiere que nosotros salgamos? Shall we ask for a miracle, he says? ¿Debemos de pedir un milagro? Then I told him, brothers, the miracles happen every day. Yo le dije, hermanos, los milagros suceden todos los días. You pray. Oras. And if God opened the possibilities. Y si Dios abre las posibilidades. If you find job at other place. Si encuentras trabajo en otro lugar. If you find a house that you can afford. Si puedes encontrar una casa la cual puedes eh, estar a tu alcance. When you see the house you like it. Y cuando ves la casa te gusta. And most important your wife likes it. Y aún más importante a tu esposa le gusta. Then that is already the sign. Entonces esa es la señal. Everything comes together. Todo se junta. So was the prayer of Nehemiah. Así fue la oración de Nehemías. Is it you will? Es tu voluntad, oh Dios. Shall I go? Voy. Ser... Yeah. It's interesting that the leader that is elected by the Lord. Es interesante que el, el líder elegido por Dios. He is always learning, learning, learning. Siempre está aprendiendo y aprendiendo. We saw that with Joseph. Vimos eso con José. We, we saw that with Moses. Vimos eso con Moisés. We see that with Nehemiah. Vemos eso con, con Nehemias. Moses was just begun the work. Moisés That's empezaba a trabajar. When uh, a visitor come. Cuando viene un, un, una visita. His father-in-law. Su suegro. The priest of Midian. El sacerdote de Madian. And he teach him. Y él enseñó. The Lord have greatly honored Moses. 
El, Dios había honrado grandemente a Moisés. And had wrought wonders by his hand. Y había obrado maravillas a través de él. But the fact that he have chosen the in um, that he have been chosen Pero el hecho de que él había sido elegido to instruct others a enseñar a otros did not lead him to conclude no lo llevó la conclusión that he himself need no instruction que él no necesitaba instrucción and this is a this is a issue my brother y este es un asunto hermano Sometimes we are elected a veces somos elegidos and we believe that miraculously y pensamos que milagrosamente all the gifts and knowledge will enter in our mind. Todos los dones y conocimiento entrarán a nuestra mente. But that's not like this. Pero eso no es así. We have to look for the information. Necesitamos buscar la información. We need to learn Necesitamos aprender how to be leaders, cómo ser líderes, how to be missionaries, cómo ser misioneros, how to improve, cómo mejorar, how to use new methods, cómo usar métodos nuevos. You know, Moses could say, "Come on." Moisés podía decir, the, "The Red Sea was open in front of me." El mar rojo fue abierto delante de mí. God tells me, "Hit the rock and water comes out." Dios me dijo, eh, "Pégale a la, a la roca y el agua saldrá." Now, who are you coming to teach me? ¿Quién eres tú para venir a enseñarme a mí? But well, that's not the case, my Pero brother. No fue el caso, hermanos. The good leader. El buen líder it's not only good to speak, no solo es bueno para hablar, but it's also good to listen. pero también es bueno para escuchar. It's good to learn. Es bueno para aprender. And that was the case of Nehemiah. Y ese fue el caso de Nehemías. He was carefully waiting Él estaba cuidadosamente esperando to read the circumstances. para leer las circunstancias si las circunstancias le iban a permitir llevar el plan. Si las circunstancias le iban a pedir permitir llevar a cabo el plan. When he saw Cuando él vio that the king is favorable que el rey estaba a su favor because the king even asked him why are you so sad? El rey se le preguntó por qué está tan triste. Then he moved to action. Entonces él se movió a la acción. He says, king. Él dijo, rey. My city is destroyed. Mi ciudad está destruida. Then the king says, how can I help you? Y el rey le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? And then he says, send me. Y él dijo, envíame, envíame. Send me to construct the wall. Envíame, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. And both him and the king and his wife, the y, queen, y tanto él, el rey, como su esposa, la reina, they agree estuvieron de acuerdo to send Nehemiah. Para, de enviar a Nehemiah. <coughs> to success attending Nehemiah efforts show what prayer, faith, and wise, energetic action will accomplish. El éxito que se vio en los esfuerzos de Nehemías muestra lo que puede hacer la, la oración, la fe y acción sabia y energética. Living faith will prompt the energetic action. La una fe viviente nos llevará a acción enérgica. The spirit manifested by the leader will be to a great extent reflecting by the people. El espíritu manifestado por el líder será en una gran extensión reflejada también por su pueblo. So when Nehemiah saw that circumstances turned into a good positive um, cuando, cuando vio combination, ne, cuando vio Nehemiah que las circunstancias estaban volviendo una combinación positiva, he understood. Él entendió. God is with me. Dios está conmigo. God approves my prayer. Dios aprueba mi oración. Then he's not waiting, my brother. Entonces ya no está esperando. He goes into action. Él se va a la acción. And here is the uh, the engine of ah, Nehemiah. Aquí está el motor de Nehemías. They have four cylinders. <laughs> Tiene cuatro cilindros. So the first thing is to study or to learn. Primero es estudiar, aprender. And he learned that Jerusalem is destroyed. 
Él aprendió que Jerusalén estaba destruido. Then he make a plan. Hizo planes. I can go and construct it. Yo puedo ir a reedificar. Then he prayed. Después oró. And when he received answer at his prayer, y cuando recibió respuesta de su oración, he goes into action. Entró en acción. And then again you will see. Y entonces va, va, vamos a ver when he goes to Jerusalem, cuando va a Jerusalén, he first study the city. Primero wall. estudió los muros de la ciudad. Then he make a plan. Después hizo un plan. Then he pray. Después oró. God give him a favorable answer. Dios le dio una respuesta favorable. Action. Acción. If something is missing, my brethren. Y si algo está faltando, hermanos. Many times in leadership. Muchas veces en liderazgo. This is the lack of action. Es la falta de acción. Fear. Mie temor. And the fear is destroying y el the, the leadership. El temor está destruyendo el liderazgo. Yeah. Sometimes I, uh, a veces, the missionary school I was telling to the young people. Y le estaba diciendo a, a los jóvenes en la escuela misionera. When you are a new driver. Cuando eres un chofer eh, res, eh, reciente. You just learning. You sit up in the car. Estás aprendiendo, te sientas en el carro. You start the engine, prendes el motor. And then the car begin to move. Y el carro empieza a moverse. Oh, it's moving. Y se está moviendo. <laughs> so what is, what is the, the man doing that doesn't know how to drive a car? ¿Y qué está haciendo el que no sabe manejar un carro? He's pushing on the brakes. Está presionando el freno. Brakes. El freno. Oh, finally stop. Ah, sí, paró. Yeah, but the car is not made so that it stops. Pero el carro no se ha hecho para que esté, eh, esté detenido. And the car is made to move. El carro está hecho para moverse. And that is in leadership, my brother. Y ese es el liderazgo, hermano. If we are afraid, si tenemos miedo, we push on the brakes. Uh, eh, presionamos el freno. But if we have a church, Pero si tenemos una iglesia, if we have volunteer people, si tenemos voluntarios, and they want to do something, y quieren hacer algo, and we begin to lead, y empezamos a liderar, if you push on the brake, si usted presiona el freno, you destroy the work. Destruye la obra. It takes a lot of efforts to move the things again. Llevará mucho esfuerzo para que otra vez se vuelva a mover. We are killing the enthusiasm. Estamos matando el entusiasmo. We are killing the initiative. Estamos matando la iniciativa. And that is the engine of work. Y ese es el motor de la, del trabajo. That's why the leadership is very important. Por eso el liderazgo es bien importante. So in order to achieve accomplishments. Para poder alcanzar logros. Another thing which we learn in the Bible. Otra cosa que aprendemos en la Biblia. And in Nehemiah, y en Nehemiah, is that we need to focus on the most important. Enfocarnos en lo más importante. When Nehemiah went out of the king, cuando Nehemiah salió del rey, he didn't tell the king. Él no le dijo al rey. Look, I'm going to Jerusalem. Voy a Jerusalén. But I want to keep also my place here in the palace. Pero también quiero mantener mi puesto aquí en el palacio. Because if it not go so well with Jerusalem, I will run back and I have my position. Porque si, si no me va muy bien en Jerusalén, yo regreso y agarro mi puesto. No, my brother. No, hermanos. He focused in one thing. Él se enfocó en una cosa. He focused in the reconstruction of the wall. Él se enfocó en la reedificación del muro. He abandoned everything else. Él abandonó todo lo demás. Remember the parables. Recuerden las parábolas. Jesus about the treasury. Uh, 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 del tesoro. The treasury have one price. El tesoro tenía un precio. And that price was to sell everything you have. Y el precio era vender todo lo que tienes. So in order to be successful, para ser exitoso, we should have one plan. Debemos tener un plan. One. The most important. Lo más importante. One desire. Un deseo. One prayer. 
Una oración. One goal. Una meta. That will bring us to accomplishment. Eso nos va a traer logros. In James chapter 5. Santiago capítulo 5. 17 and 18 see, says. 17 y 18. Elias was a man subject to like passions as we are. Elias era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. And he prayed earnestly that its mates not rain. Y oró fervientemente para que no lloviese. And it rained not. Y no llovió. On the earth by the space in three years and six months. Y no llovió sobre la tierra por tres, año, tres años y seis meses. And he prayed again. Y otra vez oró. And heaven gave rain on the earth. Y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Powerful is the prayer. Poderosa es la oración. When it is in one direction. Cuando es en una dirección. And it's not always we receive immediate answer. Y no siempre recibimos respuesta inmediata. Elijah went and prayed seven times. Elías fue y oró siete veces. And he sent the servant. Y él envió el siervo. And the servant was coming and saying, oh, there is no cloud in heaven. Y el siervo venía, no hay ninguna nube en el cielo. But perseverance. Pero perseverancia. Perseverance. Perseverancia. Also, James says, Santiago también dice, chapter 1, verse 6 and 7, uh, capítulo 1, versículo 6 y 7, but he lets him ask in faith, nothing wavering, pero pida con fe, no dudando nada, for he that wavered is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. So that's why we need to choose. Por eso necesitamos escoger. Choose one thing. Una cosa. The most important thing. La más importante. And we need to put all efforts. Y necesitamos poner todos los esfuerzos. In that one thing. En esa una sola cosa. Because we are sure this is the will of God. Porque estamos seguros que esta es la voluntad de Dios. We need to set up the priorities. Necesitamos poner bien las prioridades. And we see that that was the case of Nehemiah. Y vemos que este fue el caso de Nehemías. And Second Timothy, Apostle Paul teach. Y en segundo Timoteo, his, el apóstol Pablo enseña. His students. A sus estudiantes. Verse four and five. Versículos cuatro y cinco. No man that word entangled himself with the affairs of this life, that Ni he may please him who hath, whom he hath. Ninguno que milita se enreda los negocios de la vida, a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado. The athlete is not crowded unless he competes according to the rules. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Priority is very important. Prioridad es muy importante, ¿no? Now the plan of Nehemiah, el plan de Nehemías, was not only a plan of short term. No solo era un plan de corto plazo. But it was a plan of long term. Pero un un eh, plan de largo plazo. And that's what the Lord wants us to do also. Y eso es lo que Dios quiere también que hagamos nosotros. Nehemiah chapter 2. Nehemiah capítulo 2. Verse 7 and 8. Versículo 7 y 8. We see that he communicated to the king the short term and the long term plan. Vemos que le comunica al rey el plan a corto plazo y el plan a largo plazo. Moreover, I say unto the king. If it is pleased the king, let letter be given to me that for the governors beyond the river, that they may convey me over till I came into Judah. Además, dijo, dije al rey, si le place el rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue Judá. I'm going to cross different countries. Voy a cruzar diferentes países. And they will hinder me. Y ellos me van a detener. They will stop me and say, where are you going? Me van a detener, me van a preguntar, ¿a dónde vas? So I need letters from the king. Así que necesito cartas del rey. The short term plan. Ese es, ese es plan de corto plazo. I need to have a plan how to arrive to the place. Necesito tener un plan cómo llegar al lugar. But Nehemiah didn't stop there. Pero Nehemiah no se detuvo ahí. And the letter into the Asaph and the keeper of the king's forest that he may give me timber to make beams for the gates of the place which appeared 
to the house and for the wall of the city and for the house that I shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. Y carta para Asaf guarda el bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. It's very important that we plan what we want to do. Es muy importante que hagamos planes de lo que queremos hacer. Not always we will plan everything. No siempre vamos a planear todo. It will be impossible. Será imposible. But we need to do everything what is in our hand. Pero necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro, a nuestro alcance. To limit the unexpected surprises. Para li limitar las sorpresas inesperadas. So we see that the plan of Nehemiah was very extensive. Vemos que el plan de Nehemiah fue bien extensivo. He could see how he's going to reconstruct the wall. Él podía ver cómo iba a reedificar el muro. He knew what he needs for that. Él sabía lo que necesitaba para eso. He knew he need to reconstruct and, and uh, put the new doors. Sabía que necesitaba reconstruir y poner nuevas puertas. And all that he put ahead of time. Y todo eso lo puso antes del tiempo. One thing is to have an idea. Una cosa es tener idea. Another thing is to have a vision. Otra cosa es tener una visión. Oh, I want to do this. Yo quiero hacer esto. And a third thing is to make the plan. Y otra cosa tercera es hacer it. el plan cómo alcanzarlo. Number one, number two, number four, number five. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. And that was... Nehemiah. Y eso fue Nehemías. In conclusion. En conclusión. The leadership that is blessed by the Lord el, need to have identity. El liderazgo que es bendecido por el Señor necesita tener identidad. And our identity need to be um, adapted, to adapted to the identity of the people which we are leading. Y nuestra identidad necesita ser adaptada a la identidad de las personas a las cuales estamos liderando. Number two, we need to learn. Número dos, necesitamos aprender. We need to be willing all the time to learn and accept new suggestions. Estar siempre dispuestos a aprender y recibir nuevas sugerencias. Then we need to plan and pray. Y después necesitamos hacer planes y orar. Asking the Lord to confirm what we have planned to do. Pidiéndole al Señor confirmar lo que hemos hecho planes nosotros. Our plan should be short term and long term. Nuestros planes deben de ser de corto plazo y largo plazo. Because the king when he began to give. Porque cuando el rey empezó a dar. You need to ask when it is time to ask. Necesitas pedir cuando es tiempo de pedir. So he asks in short term, he asks in long term. Él pidió a corto plazo y a largo plazo. And it was given to him. Y se le fue dado. Then we need to put priority. Después necesitamos poner prioridad. We need to select only the most important. Seleccionar in life. solo lo más importante en la vida. And when we have it, y cuando lo tenemos, we need to move into action. Necesitamos movernos a acción. No wait. No esperar. Because then circumstances may change differently. Porque en todas las circunstancias pueden cambiar algo diferente. When the door is open, cuando la puerta está abierta, you run and enter. Corre, corre a entrar. When opportunity is given, cuando la oportunidad se da, you run and take it. Corre a tomarla. We will see another testimony in the next uh, presentation. En la siguiente presentación vamos a ver otro testimonio. It says that God will judge us for every opportunity He have given us. Dice donde dice que Dios nos juzgará por cada oportunidad que nos ha dado. If we use it, si la hemos usado, or we lose it. O la hemos perdido. May the Lord help us. Que el Señor nos ayude. To learn from Nehemiah. De aprender en Nehemías. Amen. Amen. Amen.